அம்மா வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா செக்ஷன் எயிட்டி சியில் என்ன அமௌண்ட் வந்து குவாலிஃபை ஆகுது டிடெக்ஷனுக்காக அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த டிடெக்ஷன் அண்டு செக்ஷன் எயிட்டி சி எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது சேவிங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் வந்து இந்த சேவிங்ஸ்ன்றது ஓகே அந்த சேவிங்ஸை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணணும் என்கரேஜ் பண்ணணும் அப்படின்றது பப்ளிக்கிட்ட ஓகே அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சேவிங்ஸில் ஒரு போர்ஷன் வந்து அவங்க டிடெக்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியும் அதாவது அவங்க பே பண்ணுற டேக்ஸ்க்கு டிடெக்ஷனாக இந்த மாதிரி சேவ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த லிஸ்டட் ஸ்கீம்ஸில் அவங்க சேவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அதை டிடெக்ஷனாக கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா அதாவது இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேவிங்ஸை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக தான் அண்ட் இது வந்து என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் எந்தெந்தலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் இவங்க வந்து டிடெக்ஷனாக கிளைம் பண்ணலாம் இந்த எயிட்டி சியில் அப்படின்றது ஒரு பெரிய லிஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதை அப்ரூவ்ட் லிஸ்ட் என்னன்றதெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் ஓகே இப்போ பாருங்கன்னா யாருக்கு எலிஜிபிள் யார் இந்த டிடெக்ஷன் கிளைம் பண்ண முடியும் எயிட்டி சியில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டிவிஜுவலும் ஹெச்இஎஃப் மட்டும்தான் வந்து கிளைம் பண்ண முடியும் அதாவது பர்சன்றது நம்ம நிறைய பர்சன் பார்த்துருக்கோம் ஓகே அது மாதிரி இல்லாமல் வெறும் இண்டிவிஜுவலும் அண்ட் ஹெச்யூஎஃப் ஹிண்டு அன்டிவைடட் ஃபேமிலி இவங்க மட்டும்தான் இந்த டிடெக்ஷன் எயிட்டி சியை வந்து கிளைம் பண்ண முடியும் ஓகே ஓகே இந்த ரேட் ஆஃப் டிடெக்ஷன்றது என்னென்னா இந்த டோட்டல் அமௌண்ட் டெபாசிட்டட் இந்த ஸ்கீம் எந்த லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்களே அந்த லிஸ்டில் இந்த சேவிங் அக்கௌண்ட்லலாம் டெபாசிட் பண்ணால் அதை வந்து அவங்க கிளைம் பண்ணலான்ட்டு ஸோ அந்த லிஸ்ட்டில் போட்டிருக்க டெபாசிட் மொத்த அமௌண்ட் ஆர் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இது ரெண்டுத்தில் எது லெஸ்ஸோ அதை வந்து ஒரு எம்ப்ளாயி இல்லை ஒரு அசசி வந்து டிடெக்ஷனாக கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த எயிட்டி சியில் சொன்ன ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்து இட் ஆல்சோ இன்க்ளூட்ஸ் என்னென்னலாம் சேர்த்து அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி சிசிசி அண்ட் எயிட்டி சிசிடி இதுவும் இந்த ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்டில் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு ஓகே எஸ் இப்போ வந்து நம்ம என்னென்னலாம் டிடெக்ஷனாக கிளைம் பண்ணலாம் எது எதெல்லாம் குவாலிஃபை ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த எயிட்டி சியில் ஓகே இப்போ பாருங்கள் அமௌண்ட் டெபாசிட்டட் இன் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் ஓகே ப்ராவிடன் ஃபண்டில் நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் டிடெக்ஷனாக கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் அந்த ப்ராவிடன் ஃபண்டுன்றது ஸ்டாச்சுட்டரி ப்ராவிடன் ஃபண்டாக இருக்கலாம் ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன் ஃபண்டாக இருக்கலாம் இல்லை பப்ளிக் ப்ராவிடன் ஃபண்டாக இருக்கலாம் அன்ரெகக்னைஸ் ப்ராவிடன் ஃபண்டில் நம்ம டெபாசிட் பண்ணோன்னா நம்மளால் டிடெக்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியாது ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேமெண்ட் ஆஃப் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் எல்ஐசியில் நீங்கள் ப்ரீமியம் பே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை டிடெக்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியும் அண்ட் அந்த ப்ரீமியம் யார் யாருக்கு இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓன் அதாவது உங்களோட லைஃப்க்கு இருக்கலாம் இல்லை உங்களோட ஸ்பவுஸ்க்கு இருக்கலாம் இல்லை உங்கள் சில்ட்ரனுக்கு இருக்கலாம் இதில் ஃபாதர் பிரதர் அவங்க யாருமே இன்க்ளூட் ஆக மாட்டாங்க ஓகே உங்களோட ஓன் லைஃப் ஸ்பவுஸ் உங்களோட சில்ட்ரன் ஓகே அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் இதில் டிடெக்ஷனாக அவங்க கிளைம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவல் அமௌண்ட் பேய்ட் ஆஸ் ப்ரீமியமாக பே பண்ணுறாங்க இல்லையா அது எம்ப்ளாயி பே பண்ணாலும் சரி எம்ப்ளாயிக்காக எம்ப்ளாயர் ப்ளே பண்ணாலும் சரி அந்த அமௌண்ட் ஆர் ஒரு ஸ்பெஸ் ஸ்பெசிஃபைடு லிமிட் இருக்குது பர்சன்டேஜ் இருக்குது அது என்ன ஸ்பெசிஃபைடு பர்சன்டேஜ் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே அந்த பாஸ் பாலிசி வேல்யூ இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து அந்த பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணி அந்த அமௌண்ட் இது ரெண்டுத்தில் எது லெஸ்ஸோ அதுதான் வந்து குவாலிஃபைடு ஃபார் டிடெக்ஷன் ஓகே அதாவது நீங்கள் பே பண்ணுற ப்ரீமியம் அமௌண்ட் இல்லை அந்த பர்சன்டேஜ் அந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாலிசி வேல்யூ இதில் எது லெஸ்ஸோ அமௌண்ட்டில் அதை வந்து நம்ம குவாலிஃபை ஆகுது அந்த பர்சன்டேஜ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது என்னென்ன பர்சன்டேஜ் எப்படி மாறுதுன்றத பார்க்கலாம் பாருங்கள் அந்த ஸ்பெசிஃபைட் பர்சன்டேஜ்ன்றது பாலிசி டேக்கன் பிஃபோர் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெல் அதாவது இந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி எடுத்த பாலிசியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பாலிசி வேல்யூவை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே அதாவது அமௌண்ட் பே பண்ணுறது இல்லை டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பாலிசி வேல்யூ விச் எவர் இஸ் லெஸ் யூ கேன் கிளைம் தட் ஆஸ் டிடெக்ஷன் ஓகே இல்லை இந்த பாலிசி ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெல்க்கோ இல்லை அதுக்கப்புறமா எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பாலிசி வேல்யூ தான் நீங்கள் கிளைம் பண்ண முடியும் அ
ஓகே மொத்தத்தில் நீங்கள் என்ன டிடக்ஷன் இந்த ப்ரீமியம் அமௌண்ட்டாக க்ளைம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் பேய்ட் ஆஸ் ப்ரீமியம் ஆர் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட்டா டென் பர்சன்ட்டா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்டா இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்போன் த பாலிசி டேட் ஓகே பாலிசி டேட் என்ன இருக்கு அப்படின்றத பொறுத்து தான் இந்த பர்சன்டேஜ் வேரி ஆகுது இதில் விச் எவர் இஸ் லெஸ் இஸ் எக்ஸம்டட் அதாவது டிடக்ஷனாக யூ கேன் கிளைம் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒரு பெரிய லிஸ்ட் இருக்குது இதில் என்னென்னா அமௌண்ட் டெபாசிட் இன் சுகன்யா சமத்ரி அக்கௌண்ட் ஓகே அப்படி பண்ணியிருந்தோம்னா இல்லை அமௌண்ட் டெடெக்டட் அவுட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி சேலரி டுவர்ட்ஸ் டெஃபர்ட் ஆனுவிட்டி ஓகே டெபாசிட் மேட் இன் அப்ரூவ்ட் சூப்பர் ஆனுவேஷன் ஃபண்ட் ஓகே பேமெண்ட் ஃபார் அ டெஃபர்ட் ஆனுவிட்டி டெபாசிட் மேட் இன் யூனிட் லிங்க்ட் இன்சூரன்ஸ் பிளான் அமௌண்ட் இன்வெஸ்டட் இன் நேஷ்னல் சர்விங் சர்டிஃபிகேட் எயித் ஆர் நைன்த் இஷ்யூ ரெண்டு இஷ்யூக்குமே நம்ம கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே அமௌண்ட் இன்வெஸ்டட் இன் நேஷ்னல் சேவிங் ஸ்கீம் நைன்டீன் நைன்டி டூ அப்புறம் அமௌண்ட் பேய்ட் டு எல்ஐசி அண்ட் ஜீவன் தாரா ஜீவன் அக்ஷயா பாலிசிஸ் அமௌண்ட் இன்வெஸ்டட் இன் நோட்டிஃபைட் பென்ஷன் ஃபண்ட் செட் அப் பை மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆர் யூடிஐ ஓகே யூனிட் ட்ரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா அமௌண்ட் டெபாசிட்டட் வித் நேஷ்னல் ஹவுசிங் பேங்க் பேமெண்ட் மேட் டுவர்ட்ஸ் குரூப் இன்சூரன்ஸ் ஓகே இந்த லிஸ்ட்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து டிடக்ஷனுக்கு அந்த அமௌண்ட்டை குவாலிஃபை ஆகுதுன்னு எடுத்துக்கலாம் அண்ட் அமௌண்ட் டெபாசிட்டட் வித் அன் அத்தாரிட்டி என்கேஜ்டு இன் ஹவுசிங் டெவலப்மெண்ட் ஆர் டவுன் ஆர் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் எனி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இன் டெபாசிட் ஸ்கீம் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் டேர்ம் டெபாசிட் வித் பேங்க் ஓகே எந்த பேங்க்குன்னு மென்ஷன் பண்ணலை ஓகே டேர்ம் டெபாசிட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம எடுத்துக்கலாம் அமௌண்ட் டெபாசிட்டட் or invested in equity linked saving scheme repayment of house building loan house building kaga nam loan vaangirpom liya adu repay pannona okay payment of tuition fee tuition fee edha children ku neenga pay pannina na aduvum vandu nam eduthukalam qualify agudhu amount paid as subscription to equity shares or debentures amount paid uh, subscription to unit of mutual fund investment in notified bond issued by nabard deposit in post office time deposit and senior citizen saving scheme adavadhu normal people ah irundadna avangalukku time deposit da iduve senior citizen ah anda saving scheme ah anda kudu namma deduction ah eduthukka mudiyum okay contribution by employee of central government in his national pension scheme okay ithana list la namma invest panni irukom namma saving panni irukom appadina namma vandu adha அதை வந்து குவாலிஃபைங் அமௌண்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் டிடக்ஷனுக்கு எஸ் நம்ம இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு புரியும் மிஸ்டர் எக்ஸ் இஸ் அன் எம்ப்ளாயி ஆஃப் அ கம்பெனி கெட்டிங் சேலரி ஆஃப் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பர் மந்த் டேக்ஸபிள் வேல்யூ ஆஃப் பர் ப்ரொவைடட் டு ஹிம் இஸ் ருபீஸ் செவன்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஜூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் ஹீ ஹேட் மேட் த ஃபாலோயிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாருங்கள் எத்தனை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு இதில் எதெல்லாம் குவாலிஃபை ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அமௌண்ட் கான்ட்ரிபியூட்டட் டு அன்ரெகனைஸ்ட் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் ஓகே நம்ம ப்ராவிடன் ஃபண்டில் எதெல்லாம் பார்த்தோம் எஸ்பிஎஃப் பார்த்தோம் ஆர்பிஎஃப் பார்த்தோம் பிபிஎஃப் பார்த்தோம் ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா யூஆர்பிஎஃப் அதாவது அன்ரெகனைஸ்ட் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் அப்போ இது கிடையாது ஓகே அமௌண்ட் டெபாசிட்டட் இன் பப்ளிக் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் ஆன் ஹஸ் ஓன் நேம் ஓகே இது குவாலிஃபை ஆகும் ஓகே லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பெய்டு பாருங்கள் ஓன் லைஃப் இருக்குது ஃபாதர்ஸ் லைஃப் இருக்குது மைனர் சன் இருக்குது அப்போ இது எது குவாலிஃபை இல்லைன்றது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா எஸ் ஃபாதர் இது குவாலிஃபை ஆகாது own life ago and minor son no ago tuition fee paid on his son's education okay idu qualify ago amount deposited in post office saving bank account idu parunga just post office saving bank account da sollirukanga senior citizen ninga mention pannala other citizen ku la pathinga na term deposit a irundadna da adavadhu time deposit a irukano idu saving bank account appo iduvum qualify agadhu amount invested in units of mutual fund நோட்டிஃபைட் அண்டர் செக்ஷன் எயிடிசி ஸோ இது குவாலிஃபை ஆகும் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா எஸ் பாருங்கள் இப்போ நம்ம சொன்னதெல்லாம் லைனாக போட்டுகிட்டே வரலாம் அன்ரெகனைஸ்ட் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் வராது பப்ளிக் ப்ராவிடன் ஃபண்ட் வரும் செவன்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஓகே அது போட்டாச்சு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் ஓன் லைஃப் வரும் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் போட்டாச்சு அண்ட் ஃபாதர்ஸ் லைஃப் வராது மைனர் சன் வரும் ஃபோர் தௌசண்ட் போட்டாச்சு அண்ட் டியூஷன் ஃபீ பெய்ட் ஆன் சன்ஸ் எஜுகேஷன் அவசியம் வரும் போட்டாச்சு அமௌண்ட் டெபாசிட்டட் அண்ட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சேவிங் பேங்க் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சேவிங் பேங்க் வராது டைம் டெபாசிட்டாக இருந்தால் தான் வரும் இது சீனியர் சிட்டிசன்ஸாக இருந்ததுன்னா சேவிங் பேங்க் வரும் அப்போ அது வராது அமௌண்ட் இன்வெஸ்டட் இன் 
யூனிட்ஸ் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வரும் டுவெல் தௌசண்ட் போட்டாச்சு ஓகேவா இப்போ இது டோட்டல் அமௌண்ட் இன்வெஸ்டட் என்னென்னு பார்க்கலாமா பாருங்கள் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஓகே நம்ம என்ன டிடக்ஷனாக குவாலிஃபை ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோட்டல் அமௌண்ட் இன்வெஸ்டட் ஆர் லிமிட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இது ரெண்டில் எது லெஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த லிமிட் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் தான் லெஸ் அப்போ குவாலிஃபையிங் அமௌண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகேவா புரிஞ்சுதா இப்போ அதாவது அமௌண்ட் குவாலிஃபையிங் ஃபார் டிடக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டிசி அதாவது நம்ம இந்த டிடக்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்தராக வர சாப்டரில் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் இந்த டிடக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இது ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எது எது குவாலிஃபை ஆகுது அப்படின்றது தான் இந்த சேலரி சாப்டரில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஓகே எஸ் அதனால் இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேலரியோட எதுவும் நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை வெறும் குவாலிஃபையிங் அமௌண்ட் மட்டும் தான் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகே இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக புரியும் Compute the amount of deduction admissible under section 80C of the following. பாருங்கள் gross total income. இது நமக்கு இப்போ தேவை கிடையாது ஓகே வெறும் என்ன கேட்டிருக்காங்க Amount of deduction admissible தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகே இப்போ அமௌண்ட் இன்வெஸ்டட் இன் என்எஸ்சி நேஷ்னல் சர்விங் சர்டிஃபிகேட் எயித் இஷ்யூ சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வரும் ஓகே அமௌண்ட் இன்வெஸ்டட் இன் நோட்டிஃபைடு யூனிட் ஈக்விட்டி லிங்க் சேவிங்ஸ் ஸ்கீம் இது வரும் அமௌண்ட் இன்வெஸ்டட் இன் பப்ளிக் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் வரும் அமௌண்ட் பெய்ட் ஆஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இது வரும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ஆன் அ பாலிசி ஆஃப் ஃபைவ் லேக் பாலிசி டேக்கன் இன் ஜூலை ஃபோர்டீன் ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை ஃபோர்டீன் தான் பாலிசி எடுத்திருக்காங்க அதாவது டுவெல்லுக்கு அப்புறமா எடுத்திருக்காங்க இல்லையா அப்போ இதுக்கு என்ன எலிஜிபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்ட் அப்போ இது சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஆர் இந்த ஃபைவ் லேக்கில் டென் பர்சன்ட் விச் ஓவர் இஸ் லெஸ் கண்டிப்பாக இதில் ஃபைவ் டென் பர்சன்ட் தான் லெஸ் இல்லையா ஸோ அதை எடுத்துக்க வேண்டியது தான் கிராஸ் டோட்டல் இன்கம் Amount invested in NSC 8th issue வரும் ஓகே அமௌண்ட் இன்வெஸ்டட் இன் ஆர்பிஎஃப் வரும் அமௌண்ட் இன்வெஸ்டட் இன் பிபிஎஃப்ஓம் வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அமௌண்ட் இன்வெஸ்டட் இன் என்எஸ்சி நைன்த் இஷ்யூ வரும் இன்வெஸ்டட் இன் நோட்டிஃபைடு யூனிட் ஈக்விட்டி லிங்க்ஸ் சேவிங் ஸ்கீம் வரும் அமௌண்ட் இன்வெஸ்டட் அண்ட் நோட்டிஃபை ஷேர்ஸ் வரும் ஓகேவா இப்போ போடலாமா இந்த ப்ராப்ளம் எஸ் ஃபஸ்ட்டு ஏக்கு பாருங்கள் நம்ம பார்த்த என்எஸ்சி எயித் இஷ்யூ போட்டாச்சு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் ஈக்விட்டி லிங்க் சேவிங் ஸ்கீம் வரும் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் போட்டாச்சு அண்ட் பப்ளிக் ப்ரொவிடன்ட் ஃபண்ட் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரும் அதுவும் போட்டாச்சு அண்ட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் இந்த ப்ரீமியம் அமௌண்ட் ஆர் டென் பர்சன்ட் ஆஃப் திஸ் ஏன் டென் பர்சன்ட் அப்படின்னா இட் இஸ் டேக்கன் இன் ஜூலை டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஓகே ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெல்க்கு முன்னாடி இருந்ததுன்னா இட் இஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இது வந்து வெறும் டென் பர்சன்ட் தான் ஓகே இது டிசபிலிட்டி இல்லாட்டி டிசீஸ் எதுவுமே கொடுக்கல ஸோ அந்த கேட்டகரி ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் கேட்டகரியும் இது போகாது ஓகே அப்போ டென் பர்சன்ட் கேட்டகரியில் தான் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் லேக்கில் டென் பர்சன்டேஜ் போட்டோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இஸ் குவாலிஃபைங் ஓகே அப்போ டோட்டல் அமௌண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஓகே நமக்கு மேக்ஸிமம் லிமிட் எவ்வளவு ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன அமௌண்ட் டிடக்ஷனாக பண்ண முடியும்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தான் நம்மளால் டிடக்ஷனாக கிளைம் பண்ண முடியும் இப்போ பி கொஷின் போகலாமா எஸ் பாருங்கள் இது மூணுமே வரும்னு சொல்லியாச்சு ஓகே என்எஸ்சி எயித் இஷ்யூ இன்வெஸ்டட் இன் ஆர்பிஎஃப் அண்ட் பிபிஎஃப் ஓகே ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் இது தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே அப்போ அமௌண்ட் குவாலிஃபைங் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் நம்மளோட மேக்ஸிமம் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி அப்போ இது ரெண்டுத்தில் எது லெஸ் எயிட்டி எயிட் தான் லெஸ் ஸோ நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் குவாலிஃபைங் அமௌண்ட் ஃபார் டிடக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் எயிட்டிசி ஓகே இப்போ சி பார்க்கலாமா இதுலேயுமே பாருங்கள் மூணுமே வரப்போகுது நமக்கு நைன்த் இஷ்யூ ஃபிஃப்டீன் and uh, equity linked savings scheme 20000 and notified shares 45000 so id ellame varum 80000 okay ana namak maximum evlo irukku 150 okay appo namak less amount edana 80000 so nama adai eduthukalam okay va purinjadhu illaya ipa deduction neenga vandu பயப்பட வேண்டியதில்லை ஆக்சுவலி அவ்வளோ பெரிய லிஸ்ட் இருக்கே எப்படி நம்மளால் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் மனப்பாடம் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு பயப்பட வேண்டியதில்லை ஒரு ஃபியூ ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா நிச்சயம் என்ன ஆகிடும்னா உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும் மைண்டில் ஓகேவா அப்போ ஈஸியாக நீங்கள் வந்து எது குவாலிஃபை ஆகும் எது குவாலிஃபை ஆகாது அப்படின்றத உங